ഹായ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ പറയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് പറയാൻ ഒരുപാട് ആൻസറുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അച്ഛൻ അമ്മ ഹസ്ബൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വഴിക്ക് ഇത്രയും ഒരു നിലയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പലരുടെയും പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ പറയും എൻ്റെ ലൈ ലൈഫിൽ അധികം ആരുമൊന്നും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ചില കൂട്ടരുണ്ട് അവരാരാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇവരാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നാണ് അവരാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഗോസിപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒരു വിലങ്ങ് തടിയായി വന്ന് നിന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മുഖം തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇല്ലേ ചിലർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും തമ്മിൽ ഇത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും വിട്ടു നിൽക്കാനും ഉള്ള കാരണം അവരാണ് ചിലർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഇത്രയേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വ്യക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സത്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ തീർച്ചയായും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവർ ഈ വ്യക്തികൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഒരു നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളുടെ എത്രയോ പ്രൊഡക്റ്റീവായ സമയങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വേദനിക്കുമ്പോൾ എന്നാലും എന്നോട് ഇത് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്തത് എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നിമിഷം ആലോചിക്കൂ നമ്മളെക്കുറിച്ച് നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആളുകൾ ആ നെഗറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിലങ്ങ് തടിയാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി മാത്രമാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുന്നതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ആളിന് എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്നിലുണ്ട് അയാളെയും നിങ്ങളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അയാൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവായി മാറാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരു പോസിറ്റീവ് ഒരു സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരൊറ്റ സ്ട്രെങ്ത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മേൽ കല്ലെറിയാൻ അവർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു മാങ്ങയാണെങ്കിൽ ആ മാങ്ങ ആ മാവിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും ഇത്തരം ഫലം എന്താണ് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ പോസിറ്റീവ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കയറിയിരിക്കുക ആ പോസിറ്റീവ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഫ്യൂവലാക്കി ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് എന്ന വണ്ടി മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സീക്രട്ട് ഓഫ് സക്സസ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ആ വിജയ രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള ശ്രമം കൂടിയാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച